നമസ്തേ പൈതൃക വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയുടെ ശാസ്ത്രീയത നാല് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഒരു ക്ഷേത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് അയനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഉത്തരായണവും ദക്ഷിണായണവും അതിൽ ഉത്തരായണം എന്നത് മകരമാസം മുതൽ മിഥുനം വരെയുള്ള ആറു മാസക്കാലമാണ് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മകരം രാശി മുതൽ മിഥുനം രാശി വരെ അർക്കൻ അഥവാ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലം ഈ ആറു മാസക്കാലത്തുള്ള ദിവസങ്ങളെ ദേവദിവസങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളാണ് ദേവകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ദിവസം വെളുത്ത പക്ഷവും പതിനഞ്ച് ദിവസം കറുത്ത പക്ഷവുമാണ് ഇതിൽ വെളുത്ത പക്ഷത്ത് മാത്രമേ ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠ പാടുകയുള്ളൂ അതിൽ ചൊവ്വ ശനി ദിവസങ്ങളിൽ പാടില്ല ഒരു വർഷത്തിൽ ഏകദേശം അറുപത് ദിവസങ്ങളോളം മാത്രമേ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ മേടം തുലാം ധനു മകരം രാശികൾ പാടില്ല മുഹൂർത്ത ലഗ്നത്തിന്റെ അഞ്ച് എട്ട് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് ഭാവങ്ങളിൽ പാപഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കാൻ പാടുകയുമില്ല ഇതെല്ലാമാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് രണ്ട് ശില്പശാസ്ത്രം അഥവാ തച്ചുശാസ്ത്രം ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഭൂമി ലക്ഷണമൊത്തതായിരിക്കണം പാൽ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉള്ളത് നിരപ്പുള്ളത് കിഴക്കോട്ട് ചെരിവുള്ളത് പ്രദക്ഷിണമായി ജലമൊഴുകുന്നത് വിത്തിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കുന്നത് ഒരു കുഴി താഴ്ത്തി അതിലെ മണ്ണ് മാറ്റി ആ മണ്ണ് അതിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് ബാക്കി വരുന്നത് വറ്റാത്ത നീരുറവയുള്ളത് ഇപ്രകാരം ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഭൂമിയാണ് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായത് തീർത്ഥത്തിന്റെ കര രണ്ട് നദികൾ കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം പുഴയുടെ തീരം കടലിന്റെ തീരം കാട് ഗ്രാമം ദേശം മലയുടെ മുഗൾ ഭാഗം പുണ്യജനങ്ങളുടെ ആശ്രമ പരിസരം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളും ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് സ്ഥലവും ഭൂമിയും തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഭൂമിയുടെ ദിക്ക് നിർണയിക്കണം അതായത് സ്വീകരിച്ച ഭൂമിയിൽ മധ്യഭാഗത്തായി ഒരു കുറ്റി നാട്ടിയതിന് ശേഷം വൃത്തം വരച്ചു ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അതിനുശേഷം ഭൂമിയെ പരീക്ഷിച്ചറിയണം വ്യത്യസ്തമായ നിറങ്ങളിലുള്ള നാല് തിരികൾ നെയ്യിൽ മുക്കിയെടുത്ത് കത്തിച്ച് ഭൂമിയെ പരീക്ഷിച്ചറിയണം അഥവാ തന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കണം അതായത് ആചാര്യവരണം അഥവാ തന്ത്രിയെ വരിക്കുക എന്ന കർമ്മം ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്തേ